Akınlı Dinleme Akınlı Deyimler Hem müzik dinleyelim hem kelime öğrenelim. To do with To do with alakası olmak demek. It has nothing to do with me. Benimle hiç alakası yok. It has something to do with science. Bilimle alakası var. To do with alakası olmak demek. Akıntı, yakıntı. Have an edge. Edge köşe demek biliyorsunuz. Have an edge avantaja sahip olmak demek. Bizdeki köşeyi kapmak gibi. Gain an edge. Avantaj kazanmak demek. Gain an edge over your rivals. Rakiplerin üzerine avantaj kazan. An edge. Have an edge. To a certain extent. Belli bir ölçüde demek, kısmen demek. To a certain extent, you're right. Belli bir ölçüde haklısınız. To a certain extent, belli bir ölçüde. Certain people, kesin insanlar demek değil ya. Belli başta demek. To a certain extent, belli ölçüde demek. Embark on, yola koyulmak demek. Bir şeye başlamak demek. Embark on a journey. Embark on a voyage, bir yolculuğa çıkmak. Embark on a scientific expedition, bilimsel bir geziye başlamak. Set out on a journey, embark on a journey. Set out, embark, set out, embark on, eş anlamlı. The dawn of, dawn diye yazılan, a ile yazılan. Ne demek? Başlangıcı demek. Hani aşağıda anlamı veren dawn var ya, onun a ile yazılanı, dawn aşağıysa, A ile yazılan da doğuşu demek. The dawn of internet. İnternetin doğuşu. The dawn of man. İnsanlığın doğuşu demek. Apply. Başvurmak anlamına gelen bu fiil aynı zamanda uygulamak demek. Applying the rules of math. Matematik kurallarını uygulamak. Ya da This rule does not apply to students. Bu kural öğrenciler için uygulanmıyor. Yani onlar için geçerli değil. Applying the rules. Kuralları uygulamak. Benzer bir şekilde employ yani işe almak, çalıştırmak da öyle kullanılıyor. Applying the rules. Employing the rules. Kuralları uygulamak demek. In every walk of life. Walk yürümek demek. Ama in every walk of life deyimi yaşamın her alanında demek. We can use internet in every walk of life. İnterneti yaşamın her alanında kullanabiliriz. We can use electricity in every walk of life. Ya da We need energy in every walk of life. Cutting edge technology. Kat kesmek, edge kenar. Cutting edge technology, gıcır gıcır teknoloji demek. Cutting edge technology, novel yani yeni teknoloji demek. Cutting edge kesiyor teknoloji, yakıyor teknoloji demek. Cutting edge technology. End up with, end son demek. Ama end up, end up with bitmek anlamına gelmiyor değerli arkadaşlar. End up with sonuçlanmak demek. Yani result in demek. Mesela, the experiment ended up with a disaster. Deney bir felaketle sonuçlandı. Ya da, the experiment ended up with success. Başarıyla sonuçlandı. Ended up with, sonuçlanmak demek. Ended up with, result in demek. Akıntı, yakıntı. As for, ne demekti? Gelince. As for'a gelince. As for'a gelince demek. As for Ankara, Ankara'ya gelirsek, Ankara ise Türkiye'nin başkentidir derken yeni bir konuya geçiriyordu. Aklında olsun. As for'a gelince. Çakılmak kelimeleri. Plunge, plummet hatırlayın. Plunge in, plummet, azalmak. Endorse, endorse diye yazılan kelime onaylamak demek. Endorse theory, bir teoriyi onaylamak. Şöyle hatırla, endorse'un onaylamak. Endorse'un onaylamak. Endorse, confirm, approve. Endorse'un onaylamak. Endorse'unu onaylamak. Engulf, 
Gulf biliyorsunuz diye yazılan kelime körfez demek. Körfez hilal şeklinde sarıyor ya. Engulfing war, savaş kuşattı. Engulfing smoke, dumanla kuşatıldı. Engulfed by the enemy, düşman tarafından kuşatıldı demek. Engulf, sarmak, kuşatmak demek. Akın Dili Eğitim Merkezi ve YDS Net, çalışmalarınızda başarılar diler. In the framework of mathematics, matematik açısından, yani in terms of demek. In the framework of engineering, mühendislik bakımından demek. In the framework of... The odd, odd yani tuhaf anlamına gelen bu kelime, the odd, the ve sonuna s takısı takıldığında ihtimaller anlamı veriyor. Mesela, the odds are high, ihtimaller yüksek. Ya da, the odds are low, ihtimaller düşük. What are the odds of finding alien life? Uzaylı yaşamı bulmanın ihtimalleri nedir? Ya da, the odds are against us. Bütün ihtimaller bize karşı. The odds means the possibilities. Inclined to do something. Bir şey yapmaya meyilli olmak. He is inclined to leave work. İşi bırakmaya meyilli. He is inclined to go. Gitmeye meyilli. He is inclined to do it. Yapmaya meyilli. Incline. Line'ın içinde çizgi var ya. O çizgide diye aklınızda tutabilirsiniz. A wake up call. Wake up uyanma biliyorsunuz. Call da çağrı. It's a wake up call. Bu bir uyarıdır. Ya da bu bir ikazdır diye çevrilmesi lazım değerli dostlar. Mesela The current global temperatures is a wake up call for humanity. Küresel ısılar insanlar için bir alarm çağrısı, bir ikaz. A wake up call. Uyandırma zili değil, ikaz diye çevireceğiz. A wake up call. Akıntı, yakıntı. The way. Yolu demek biliyorsunuz. The way you talk, konuşma tarzınız. I like the way you talk. Konuşma tarzını seviyorum. Aynısını nasıl söyleriz? I like the way you talk yerine I like how you talk. The way you talk, how you talk. The way you swim, yüzme tarzın how you swim. The way, eş anlamlısı how. Privacy. Private özel demek biliyorsunuz. Privacy ise mahremiyet demek. Etraftaki güvenlik kameraları, bu surveillance kameralar, internet, cep telefonu, Facebook, Instagram'ı, sosyal medyası privacy'yi yani mahremiyeti tehlike altına atıyor. Tepede uçan dronlar, gözetleme kameraları bunların hepsi privacy yani mahremiyetimizi ihlal ediyor. Privacy is under threat. Mahremiyet tehlike altında. Gizlilik tehlike altında. Privacy, mahremiyet. Akın Dil Eğitim Merkezi ve YDS Net çalışmalarınızda başarılar diler. Lure, lure diye yazılan kelime cezbetmek demek değerli dostlar. For example, football lures a lot of young people. Tennis lures a lot of people. Learning languages lure people. Chess, playing chess appeals lures people. Yani lure appeal, lure attract demek. Akılını dinleme. İngilizce'de bir şeyde başarılı çıkmak nasıl söylenir? Ortaya çıkmak emerge kelimesiyle. Mesela He emerged victorious from the war. Savaştan muzaffer çıktı. He emerged victorious. He emerged successful from the trial. Deneyden başarılı çıktı. He emerged powerful. Güçlü çıktı. He emerged strongest. En güçlüsü o çıktı. He emerged successful. Başarılı çıktı. Welcome to the country. Kısa bir hatırlatma. Given ile given that arasındaki farkı karıştıran oluyor bazen. Given küçük, given that büyük. Given that, in that, now that. That, that, that. Cümle alıyorlar. Ama given the traffic, given the occurrences, given you. Unutmayın, given küçük olduğu için yanına isim alır. Ve ne demektir? Den dolayı. Given the traffic... Trafiğe bakarak trafikten dolayı erken çıksak iyi olur. Given that, in that, now that. Bu çünkü anlamı veren kalıplar içinde that bulundurduğu için cümle olur. Carry out, conduct, perform. Bir işi yürütmek demek. Carry out a research, conduct a research, perform a research ne demektir? Uygulamak, araştırma uygulamak demek. Implement, 
ve execute ise bunların eş anlamıydı. Implement with the rules, kuralları uygulamak. Implement a research, bir araştırma uygulamak. Devoid of, içinde void yazan, void boşunaydı biliyorsunuz. Devoid of, siz, sız, lack of demek. Örneğin, Mars is devoid of life. Mars is devoid of an atmosphere. The moon and Mars are devoid of water. Susuz, atmosfersiz, yani they are devoid of, means they lack. Şaşkınlık anlatırken to kullanılıyor. To my surprise ya da to the surprise of scientists, to everybody's surprise, Herkesin şaşırdığını, bilim adamlarının şaşırdığını veya kendimizin şaşırdığını to the surprise'a diyebiliriz. Akıntı, yakıntı. In the framework of. Framework çerçeve demek biliyorsunuz. In the framework of biology, biyolojik açıdan. Sevgili Akın ailesi, dersim hoş geldiniz. Akın Dil Eğitim Merkezi ve YDSNet çalışmalarınızda başarılar diler.